হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ডক্টর পবিত্র ওয়ার্ল্ড ডিয়ার পেট প্যারেন্টস আজকে আমরা আলোচনা করব মেন ইনজাইটিস ইন ক্যাটস অর্থাৎ বিড়ালের মস্তিষ্ক প্রদাহ নিয়ে তো চলুন আলোচনার ভেতরে প্রবেশ করা যাক বিড়ালের মেন ইনজাইটিস রোগটি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ইনফেকশান অর্থাৎ যখন কোনো ইনফেকশাস এজেন্টস বিড়ালের ব্রেইন বা মেরুদণ্ডে প্রবেশ করে ইনফ্লামেশন তৈরি করে তখন সেই অবস্থাকে মেনিনজাইটিস বলা হয় মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত বিড়ালে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় স্টিপ গেইট অর্থাৎ বিড়ালের চলাফেরার যে শক্তি সেটা থাকবে না রিল্যাক্টেন্স টু মুভ নড়তে চড়তে চাইবে না টুইচিং মোচরামুচরি করবে নেক এক্সটেনশান ঘাড় প্রসারিত করার চেষ্টা করবে অ্যান্ড হাইপার অ্যাস্থেশিয়া অর্থাৎ খুব বেশি সেন্সিটিভ হয়ে যাবে ফিভার মে অর মে নট বি প্রেজেন্ট জ্বর থাকতেও পারে নাও পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড নিউরোলজিক ডেফিসিট নিউরোলজিক কিছু প্রবলেম থাকতে পারে যেমন প্যারিসিস বা ডিলেট প্লেসিং রিয়াকশান প্যারিসিস বলতে প্যারালাইসিস টাইপের এবং ডিলেট প্লেসিং রিয়াকশান অর্থাৎ পা ফেলতে চাইবে চাইবে না এরকম ব্যাপার উপস্থিত থাকতে পারে এছাড়া সিজার অর্থাৎ খিচুনি বিহাভিয়াল বিহাভিয়রাল অ্যাবনর্মালিটিস এবং কিছু অ্যাবনর্মাল মেন্টেশনও শো করতে পারে অর্থাৎ তার আচরণে কিছু পরিবর্তন থাকবে এছাড়া দেয়ার মে বি হিস্ট্রি অফ ট্রমা ট্রমার ইতিহাস থাকতে পারে কোনো আঘাতের বড় সড়ো অথবা কোনো রিসেন্ট সার্জারি বা অস্ত্রোপচারের ইতিহাস থাকা যায় থাকতে পারে অথবা আপার রেসপিরেটরি সিস্টেমের বা ট্র্যাক্টে কোনো ডিজিজ থাকতে পারে এছাড়া ওটাইটিস এক্সটার্নাল অর্থাৎ বহিকর্ডের কোনো প্রদাহ থাকলে বিড়ালে মেনিনজাইটিস হতে পারে চলুন দেখি কোন কোন প্যাথোজেন দ্বারা মেনিনজাইটিস হতে পারে স্পেশালি বিড়ালের ক্ষেত্রে ভাইরাস দ্বারা মেনিনজাইটিস হয়ে থাকে এবং ফ্যালাইন ইনফেকশাস পেরিটোনাইটিস ভাইরাস তার মধ্যে অন্যতম টিপিক্যাল কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যেমন গ্রাম নেগেটিভ গ্রাম পজিটিভ অ্যারোবিক এবং অ্যানোরোবিক ব্যাকটেরিয়া স্পেশালি স্ট্রেপ্টোকাস পাস্তুরেলা এবং মাইক্রোপ্লাজমা দ্বারা মেনিনজাইটিস হতে পারে ফাঙ্গাই ক্রিপ্টোকাস দ্বারা হতে পারে এছাড়াও এন্ডেমিক মাইকোসিস এবং ফিলামেন্টাস ফাঙ্গাস দ্বারাও হতে পারে এবং প্রোটোজোয়ার মধ্যে টক্সোপ্লাজমা জীবাণু দ্বারা মেনিনজাইটিস রোগটি বিড়ালে ঘটতে দেখা যায় বিড়ালের মেনিনজাইটিস রোগটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইডের সাইটোলজিক্যাল পরীক্ষা এবং সিএসএ প্রোটিন কনসেনট্রেশনের মাত্রা নির্ধারণ করে রোগটি শনাক্ত করে থাকি এছাড়া অ্যারোবিক অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাল কালচার করে ব্লাডের মাধ্যমে বা সিএসএফ থেকে আমরা মেনিনজাইটিস রোগটি নির্ণয় করতে পারি এছাড়া এখন অ্যাডভান্স ইমেজিং ইউজ করে আমরা যেমন কম্পিউটার টোমোগ্রাফি এবং এমআরআই করেও কিন্তু এই রোগটি নির্ণয় করা সম্ভব হয় ভাইরাস প্রোটোজোয়া এবং ছত্রাকজনিত রোগ জীবাণুর ক্ষেত্রে আমরা উপযুক্ত যে সেরোলজিক্যাল অ্যাসেগুলো আছে এগুলো করে থাকি যেমন প্রোটোজোয়া টক্সোপ্লাজমার ক্ষেত্রে আমরা এর অ্যান্টিবডি টেস্ট করে থাকি এখানে ইমিউনোগ্লোবিউলিন জি এবং ইমিউনোগ্লোবিউলিন এম এর লেভেলটা দেখা হয় এছাড়া সিএসএফ এবং ব্লাড নিয়ে সেখানে আমরা ক্রিপ্টোকাসের অ্যান্টিজেনও পরীক্ষা করে থাকি ছত্রাক যেটা এছাড়া নির্দিষ্ট প্যাথোজেনের জন্য আমরা পিসিআর অ্যাসেও করে থাকি এবং সেটা রক্ত এবং সিএসএফ থেকে নেওয়া হয় যেমন কুকুরের যে ক্যানাইন ডিস্টেম্পার ভাইরাস আছে এটার আর এনে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আমরা পিসিআর করে থাকি আর পয়েন্ট ফাইভ এম এল সিএসএফ যে কোনো কালচারের জন্য প্রয়োজন তবে এখানে যে জীব ওই জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটবে এটা হানড্রেড পারসেন্ট বলা যায় না মানে গ্রো নাও হইতে পারে চলুন এবার দেখি যে মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ড্রাগ থেরাপি ইউজ করি প্রথমে বলি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস এটা খুবই বিরল এবং ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা তারপর সম্ভাব্য ইতিহাস এবং ওই যে মেরুদণ্ডের যে তরল অর্থাৎ সিএসএফ সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড এটা সাইটোলজিক্যাল পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এবং সংক্রমণটা কেমন হায়ার না লোয়ার এটার উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতামূলক চিকিৎসা করা উচিত তবে এক্ষেত্রে প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হচ্ছে শনাক্তকারী প্যাথোজেন এবং এমন 
ঔষধ নির্ধারণ করা যেটা রক্ত এবং মস্তিষ্কের বাধা ভেদ করে যেতে পারে এমন ওষুধ নির্বাচন করতে হবে এক্ষেত্রে যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো সহজেই ব্লাড ব্রেইন ব্যারিয়ার পেনিট্রেট করে চলে যেতে পারে তার মধ্যে রয়েছে ক্লোরাম ফেনিকল মেট্রোনেটাজল ট্রাইমিথোপ্রিম সালফামিথোকজল ডক্সিসাইক্লিন মেরোপেনাম ফ্লোরোকুইনলস এবং থার্ড সেপা থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন যেমন সেপট্রাইক্সন আচ্ছা যদি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস সাসপেক্ট করা হয় এক্ষেত্রে ট্রাইমিথোপ্রিম সালফামিথোক্সাজল অথবা ক্লোরাম ফেনিকল এটা হলো রিজনেবল চয়েস এম্পেরিক ড্রাগ থেরাপির ক্ষেত্রে কারণ এগুলোর ব্রড স্পেকট্রাম অ্যাক্টিভিটি আছে আর যদি রিকেটশিয়াল কোনো কজের কারণে মেনিনজাইটিস হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারভেনাস অক্সিটেট্রাসাইক্লিন অথবা ডক্সিসাইক্লিন এই দুই ধরনের ড্রাগ চয়েস করতে পারি আর অ্যান্টিফাঙ্গাল এজেন্টের মধ্যে খুব দ্রুত সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে পেনিট্রেট করতে পারে এর মধ্যে রয়েছে ফ্লুকোনাজল ভরিকোনাজল পোষাকোনাজল এবং ফ্লুসাইটোসিন আর প্রচলিত বা কনভেনশনাল যে অ্যাম্পোটেরিসিন বি আছে এটার পেনিট্রেশন ক্ষমতা খুবই পুর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যার কারণে এটার ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আমরা লাইপোসোম এনক্যাপসুলেটেড প্রিপারেশন ব্যবহার করে থাকি এছাড়া মিনিমাল কনসেন্ট্রেশন থাকার কারণে এটা ওই সাসেপ্টেবল অর্গানিজমের বিরুদ্ধে সাইডাল অ্যাকশন প্রদান করে আর অ্যাকিউট ক্রিপ্টোকাল মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি ট্রিটমেন্ট করে থাকি কম্বিনেশন আকারে ফ্লুকোনাজলের সাথে অ্যাম্পোটেরিসিন বি এটা কুকুরের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে আর বিড়ালের ক্ষেত্রে ফ্লুসাইটোসিন অ্যাম্পোটেরিসিন বি এর সাথে তবে মেনটেন্যান্স ওরাল থেরাপির জন্য আমরা ফ্লুকোনাজল দিয়ে থাকি বিড়ালের মেনিনজাইটিস নিয়ে আজকের আলোচনা এটুকুই তো আমাদের টেলিমেডিসিন সার্ভিসে যদি আপনারা যুক্ত হতে চান তাহলে আমার ফেসবুক পেজ ডক্টর পবিত্র ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট থাকুন এবং আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এখানে নাম্বারটা দেয়া হলো আর আমাদের অনলাইন কনসালটেশন ফি দুইশো টাকা থেকে পাঁচশো টাকার মধ্যে তো থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন